The heart is life's rhythm box. Electric impulses increase or decrease the heart rate depending on our activity and mood. But sometimes the electrical activity in the heart becomes so rapid or uneven that the heart cannot pump blood throughout the body. This is called atrial fibrillation, and if it occurs inside the heart, it can lead to a sudden heart attack, often causing death. Mennesker, når de får blodpropper i hjertet, og det er faktisk omkring 3000 i Danmark, er der 10 procent um, af dem, og det er nok flere hundrede hvert år, um, som får pludselig hjertedød. Og vi vil gerne forstå, hvorfor får de pludselig hjertedød, imens andre kommer ind i et hospital, bliver behandlet inden for en time eller to, og går hjem dagen efter og har det fint. The researchers have therefore tried to detect early signs in the heart's electrical signals in the first critical minutes after a heart attack. To solve this, they artificially induced a heart attack in a pig, so they could then record all the signals that occur inside and outside the heart. First we go in the store hjertekammer, the left hjertekammer, og så sætter vi noget udstyr ned, der gør, at vi kan øh, mappe det indenfra. Det vil sige, at vi kan se, hvordan formen er, men vi kan også se, hvordan de elektriske impulser kan sprede sig indvendigt. Since the heart wall is very thick, the researchers also took measurements using electrodes outside the heart. This enabled them to determine how the electrical impulses spread both inwards and outwards every time the heart contracts. Og så med sådan en lille ballon finder vi et af de store kar, der ilter hjertet, et af de store øh, konarkar, det der tilføjer blod til hjertet normalt. Og så puster vi ballonen op, og så får vi faktisk, kan vi simulere en blodprop eller et infarkt inde i hjertet. Og så er det så, at vi bruger de her målinger til at se, hvad sker der, når man får det. The researchers therefore tried to discover how a healthy heart becomes sick, and especially how this can be discovered in good time. Today, there are not very many early markers that indicate whether a person is about to experience ventricular fibrillation. There are no small electric changes, for example, that we can't even get from the blood eye. But for our research, we can learn what we should look after, what we should look after, what is it that can explain that the patient has a high risk. So, the ambulance bill, the lead, the ECG, okay, in for et minut se, nu mistænker jeg en myokardinfarkt, og patienten skal transporteres um, til et center, hvor man kan behandle den ret hurtigt. If the researchers succeed in developing an effective screening method for detecting early markers for ventricular fibrillation, then it may be possible to treat the arrhythmia before it starts. Der findes blandt andet tre, fire lægemidler, som bliver brugt de sidste årtier i mennesker, men vi ved ikke så rigtigt, om vi kan behandle menneskerne med det, fordi det har også nogle bivirkninger. Og med vores forsøg prøver vi at finde svar på det. Og um, det gør vi um, med formål til at lære, um, om vi kan identificere patienter, så det vil sige at lære noget om risikostratificering, og også til at behandle patienterne. <tryk>